வணக்கம் நான் வாழ்வியல் மருத்துவர் உமா வெங்கடாச்சலம் சென்னையிலிருந்து பேசுகிறேன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா வெயில் எப்படி இருக்கு சரி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் வந்து தாழ்வு மனப்பான்மை அதிகமாக இருந்து தன்னம்பிக்கை குறைவாக இருப்பவர்களுக்கான வீடியோ இது ஏன்னா எனக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வர்றவங்களில் மனம் சார்ந்த விஷயங்கள் நிறைய ஹேண்டில் பண்ணுறோம் நான் படித்த ப பைய ஒரு எட்டரை வருஷ காலம் வந்து எங்கள் வாத்தியாரோட பயணித்து யோகா கற்றுக்கிட்டு நான் குவாலிஃபைடு யோகா தெரப்பிஸ்ட் எங்களோட முறை வந்து அதிகமாக மனத்தை பார்க்கக்கூடிய யோகா உடல் சார்ந்த யோகா விட மனம் சார்ந்த யோகா அதனால தான் நம்ம யோகா வகுப்புகள் ஸோ பண்ணும்போது முதல் ஃபஸ்ட்டு டென் மினிட்ஸ் வந்து மனம் சம்பந்தப்பட்ட யோக சூத்ரா மனம் சம்பந்தப்பட்டது அதை பற்றி எடுத்துகிட்டு தான் ஆசனங்கள் அப்படிங்கிற உடல் சம்பந்தப்பட்டதை எடுக்கிறோம் ரெண்டுத்துக்கும் எப்படி லிங்க் பண்ணிக்கிறது அந்த யோக சூத்ராவை அப்படியே அந்த உடல் பயிற்சி அந்த ஆசனங்களோடு பொருத்தி பார்த்து அந்தியோட பயிற்சியோடு அதை சம்மந்தப்படுத்தி பெரும்பாலான நாட்களில் செய்கிறோம் ஸோ அதுவும் மனம் சம்மந்தப்பட்டது பந்தபோதங்கள் தத்துவப்படி வேலை செய்யக்கூடிய அக்குபென்சர் படித்து அதுவும் செட் குவாலிஃபைடு தான் நான் அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போதும் அதுலேயும் மனம் சம்மந்தப்பட்டது கண்டிப்பாக வருகிறது நான் ஆர்வத்துக்கு கா காரணமாக படித்த ஹோமியோபதி பாதியில் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிவிட்டேன் அதுவும் சரி ஆயுர்வேதமும் சரி இது இல்லாமல் மனம் அது ஒரு மனிதனை தனிப்பட்ட மனிதனை அவனோட மனம் எப்படி இருக்குது மன வேறுபாடுகள் என்ன அப்படிங்கிறது குணங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அந்த வாத பித்த க கபங்கிறதெல்லாம் வாத கர பிரகிருதி பித்த க பிரகிருதின்னு சொல்லும்போது அந்த உடல் அமைப்பு உடல் மனம் அப்படிங்கிறது என்னங்கிறது உடல் என்பது மனதின் வெளிப்பாடாகவே அலோபதி தவிர மற்ற சைன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கறத நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் தவறு கூட இருக்கலாம்னு தெரியல அதனால இன்னைக்கு இந்த தாழ்வு மனப்பான்மை வரவங்களில் எந்த குணாதிசத்தில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு எந்த சக்கரா பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அவங்களுக்கு எந்த பஞ்சபூதத்தில் எந்த போதை பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அவங்களோட வாழ்க்கையில் எந்த இடத்துல அதாவது மூலமாக இருக்கிற விஷயமா இந்த பின்னாடி வந்த விஷயமா எது அவங்களுக்கு பாதிப்பு கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்திருக்கு சின்ன வயசில் நல்லா இருந்து அதுக்கப்புறம் நல்லா இல்லாமல் ஆயிட்டாங்களா இல்லைனாக்க சின்ன வயசுலையும் சரியாக இல்லையா அவங்களுக்கு மன அளவில் என்ன பிரச்சனையாக இருக்கும் மன உழைச்சல் வெளியில் அவங்களாவே சொல்ல முடியாத விஷயங்களாக கூட இருக்கலாம் அப்படிங்கிற போது சில கேள்விகள் கேட்பது மூலமாகவும் நாடி பார்ப்பது மூலமாகவும் அவங்களோட அவங்க எப்படி உட்காந்துக்கிறாங்க பேசுகிறாங்க என்ன வார்த்தைகள் உபயோகிக்கிறாங்க அவங்க கண் பார்வை எப்படி இருக்குது அவங்க பாடி லாங்குவேஜ் எப்படி இருக்குது அவங்க ஸ்பைன் எப்படி இருக்குது அவங்க நடை எப்படி இருக்கிறது அப்படிங்கிறது எல்லாமும் சேர்ந்து அவங்க எதை பற்றி பேசுகிறார்கள் இது எல்லாத்தையும் ஒரு சேர்த்து தான் நம்மளோட வேறு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது அதனால் இந்த தன்னம்பிக்கை கம்மியாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது என்னுடைய அனுபவத்தில் பெண்களை விட ஆண்களுக்கு அதிகமாக இருக்கிறது இது ஆண்கள் வந்து எப்போதுமே ஆளுமை செய்கிறதை விரும்புவதற்குரிய ஒரு படைப்பு ஏன் அப்படி தான் செய்யணுமா ஜென்ஸ் பண்ணணுமா லேடிஸ் பண்ணக்கூடாதா இப்படிலாம் நான் கூட சின்ன வயசுலலாம் பேசியிருக்கேன் பட் என்ன அப்படின்னா புரிந்து கொள்ளும் போது ஒரு பறவை ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு இறக்க பறக்கிறதுல ஒன்று ஆணின் தன்மையும் ஒன்று பெண்ணின் தன்மையும் சேர்ந்து பறக்கும் போது தான் அது பறக்கிற மாதிரி சில விஷயங்கள் ஆண்கள் செய்யக்கூடியதாகவும் சில விஷயங்கள் பெண்கள் செய்யக்கூடியதாகவும் இருக்கிறதுல ஆண்கள் பொதுவாக தான் முடிவெடுத்ததை ஆக சொல்வதை திருப்பப்படுகிறவராக இருக்காங்க அதை புரிந்து கொண்டு பெண்கள் வந்து ஆமாம் அப்படின்னு அந்த க்ரெடிட்டை அப்படியே ஹஸ்பண்டுக்கு வீட்டில் இருக்க ஆண்களுக்கு கொடுத்து விட்டால வீடு நிம்மதியாக இருக்கும் ஆண்கள் வந்து தன் அது யாராக இருந்தாலும் ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் தன்னம்பிக்கை குறைவாக இருக்கிற போது நிறைய விஷயம் கஷ்டப்படுறாங்க குழந்தையாக இருக்கிற போது அவங்களோட உடல்நிலை பாதிக்கப்படுகிறது தவிர அது பாதிக்கப்படுது எல்லாருக்குமே உடல்நிலை பாதிக்கப்படுது என்ன மாதிரி அப்படின்னாக்க அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் முக்கியமாக சக்ஸஸ் பார்க்க முடியும் நல்லா புரிஞ்சுக்காங்க வெற்றி வேற சந்தோஷம் வேற ஒரு ஆணுக்கு வெற்றியே சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறது ஒரு பெண்ணுக்கு சந்தோஷமாக இருத்தலே வெற்றியாக நினைக்கிறாள் ரெண்டுத்துக்கும் மாறுபட்டு இருக்கு ஒரு சமையல் சமைச்சு அது வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு போட்டு அது நல்லா இருக்குன்னு அவங்க சொல்லிக்கிட்டாலே அந்த ஒய் பெண் வந்து சந்தோஷப்பட்டுருவாள் இந்த குழந்தையோட விளையாடி அவங்க ஏதாவது சொல்லி அவங்க சொல்லி கொடுத்து ஒரு கணக்கு சொல்லி கொடுத்து அதை குழந்தை நல்லபடியாக செஞ்சிடுச்சுனாலே சந்தோஷம் தன்னோட வெற்றி அந்த சந்தோஷமே வெற்றியாக கொடுப்பாள் ஒரு உடை உடுத்தி அது ரெண்டு பேர் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாலே அந்த சந்தோஷத்தையுமே வெற்றியாக கொடுவாள் இதெல்லாம் பெண்ணோட தன்மை ஆனால் ஒரு ஆண் தான் இன்னார் அப்படின்னு சொல்லுவது மூலமாக அதாவது உத்தியோக புரட்ச லட்சணம் சொல்லுவாங்க அதன் மூலியமாகவே அவன் வந்து தான் சந்தோஷத்தை நினைக்கிறான் அவன் வந்து தான் என்றைக்குமே பாராட்டப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறதும் தான் சக்ஸஸ் அப்படி அதாவது ஸ்கூல் படிக்கும்போது நல்ல மார்க் வாங்கிக்கணும் தான்
எல்லா வேலைகளும் பொறுப்புகளையும் எடுத்துக்கொண்டு செய்யும் போது அவங்க ஆஃபீஸ்லையும் நல்லபடியாக செய்வாங்க அவங்க ஆஃபீஸில் நல்லபடியாக செஞ்சு ஆனால் வீட்டில் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல பேர் இல்லை அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரெக்கக்னைஸ் ஆமாம் அவனுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சாங்க என்ன பெருசாக தெரிஞ்சு கிழிச்சிட்டாங்க எனக்கு தெரியாத அவனை பற்றி அப்படின்லாம் பேசக்கூடிய நிலையில் வீட்டில் தாய் பெற்றோர்களோ இல்லை க துணைவியோ அப்படின்னு அவங்க இருந்தாங்கனாக்க அவங்க எப்பேற்பட்ட பொசிஷனில் ஆஃபீஸில் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக தாழ்வு மனப்பான்மையில் இருக்காங்க இந்த தாழ்வு மனப்பான்மையிலேருந்து வெளியே வர்றது தன்னம்பிக்கை வளர்த்துக்கிறதுங்கிறது ஒரு இன்டர் டிபெண்ட் சைக்கிள் ஒன்று இருக்குது அதாவது ஒருத்தருக்கு தன்னை பற்றிய அபிப்பிராயம் செல்ஃப் இமேஜ் அப்படிங்கிறது ஒரு பகுதி செல்ஃப் இமேஜ் நல்லா இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நல்லபடியாக வேலை செய்வார்கள் அதாவது பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா செய்வாங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா செய்கிற போது அவங்களோட பொட்டன்ஷியாலிட்டி நிறையா டெவலப் ஆகும் இப்படி இல்லைனா சொன்னேன் அவங்களுக்கு தன்னை பற்றிய அபிப்பிராயம் நல்லபடியாக இருக்கும்போது அவங்க தண்ணிலிருந்து வெளிப்படும் ஆற்றலே அதிகமாக பொட்டன்ஷியாலிட்டியை அதிகமாக வெளிப்படுத்துகிறார்கள் அந்த ஆற்றலை அதிகமாக வெளிப்படுத்தும் போது அதோட அவுக்கமாக இருக்கிற ரிசல்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த ரிசல்ட்டும் அதிகமாக இருக்குது இது மூணும் சேர்ந்த சைக்கிளில் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போது அது செல்ஃப் இமேஜ் கம்மியாக இருந்ததுன்னா அவங்க பொட்டன்ஷியாலிட்டி கம்மி வெளிப்படவே வெளிப்படாது முழுமடைவையாக அளவில் பொட்டன்ஷியாலிட்டி வெளிப்படாத போது அவங்களோட வேலையோட சக்ஸஸ் அப்படிங்கிற ரிசல்ட்டும் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது நடுப்புற இவங்க ஒரு மனிதரை வச்சு மூணு பக்கம் மூணு ஸ்போக்ஸ் வச்சாங்க இது சுற்றிக்கிட்டே இருக்கு ஸோ அவங்க வந்து தன்னை பற்றி தன்னம்பிக்கை குறைவாக இருக்கிறதுக்கு உண்டான காரணம் அவங்க குடும்ப சூழல் முதல் காரணமாக இருக்கும்போது அவங்க அங்கே ரெகக்னைஸ் பண்ணப்படலை பாராட்டப்படுதல் இல்லை அவங்களுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுதில்லை ஒரு சில பேர் பார்த்தாங்க சின்ன வயசுலேருந்தே ரெண்டு குழந்தைங்க இருந்தால் ஒருத்தங்களை மேலே பா அதிகமாக ஈடுபாடு இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இன்னொன்று விஷயம் என்னன்னாக்கா நிறைய சந்தர்ப்பங்களில் ஆணையம் வித்தில் பிரச்சனை வருது எல்லாமே முதன் முதலாக சின்ன வயசுலேருந்தே இந்த குழந்தை தன்னம்பிக்கை குறைவாக இருக்கிறதுனால் வருதாக என்னுடைய அனுபவத்தில் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்து இவ்வளோ வருஷங்களில் ப்ரெக்னன்சிக்காகவும் சில பேர் வருவாங்க அதுக்காக அப்படியே பிளான் பண்ணிடாதீங்க நீங்கள் அப்படின்னு வரும்போது பார்க்குறதுல நீர்ப்பு தன்மையாக இருக்கு ஸ்பம் கவுண்ட் சரியாக இல்லை அப்படின்னு பார்க்கும்போது சின்ன வயசுலேருந்தே அவங்க ஒரு விஷயத்தை எடுத்து அவங்க பெற்றோர்கள் கண்டிப்புறவர்களாக இருந்து அவங்கள மட்டன் தட்டி இல்லைனாக்கா ஏதாவது ஒரு காயப்படுத்தி அவங்க வளர்ந்துருப்பாங்க அவங்களுக்கு அதிகமான ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க ஸ்கூல்லையோ காலேஜ்லையோ எந்த இடத்துலையும் வெளியில் வெளிப்படுத்தி ஒரு ப்ரைஸோ எதுவும் வாங்கியிருக்க மாட்டாங்க ஒரு பாராட்டுதல் வாங்கியிருக்க மாட்டாங்க அதோட ஸ்கூல்லாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா ஒரு மீடியம் லெவலில் படிக்கிறவங்களாக இருப்பாங்க வீட்டுக்கு வந்தாலுமே அவங்க ஒரு பெரிய பாராட்டர்களோ அவங்க தட்டி கைப்போ நடக்காது அவங்க அம்மா ஒரு அப்பா வந்து கட்டிப்பானவராக இருக்கலாம் அம்மா வந்து அவங்க மடியிலே வச்சு அதாவது அவங்களோட பாதுகாப்புலேயே வச்சு பாவம் அப்பா தான் கோச்சுக்கிறாரு அப்படியே பொத்தி பொத்தி வளர்த்துருப்பாங்க இதெல்லாம் சேர்ந்து நான் சக்கரா பேசும்போது கேரக்டர்ஸ்லாம் பேசியிருந்தேன் அதிலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எதை சம்மந்தப்பட்டது எனக்கு சொல்கிறேன்னு ஏன்னா நான் மலர் மருத்துவம் கொடுக்குறதா இருந்தாலும் அவங்களுடைய எந்த சக்கராவை அதாவது பொதுவாக இருக்கு இது அப்படிங்கிற மாதிரி நான் கொடுக்குறது இல்லை ஏன்னா எனக்கு யோக சுத்ரா பற்றிய அறிவும் இந்த சக்கரா பற்றிய அறிவும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் அதெல்லாம் சேர்ந்து பஞ்சபூத தத்துவங்கள் இதெல்லாம் சேர்ந்து இருக்கும் போது அதெல்லாம் சேர்ந்து மனசில் கணக்கில் ஓடுறது அதை க கம்பைன் பண்ணி தான் ஒரு காம்பினேஷனாக கொடுக்குறேன் எந்த புத்தக அறிவு இல்லை எந்த அனுபவ அறிவு ஸோ புத்தக அறிவு அப்படிங்கிறது ஏ ப்ளஸ் பெட் டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் அனுபவ அறிவுங்கிறது அந்த நேரத்துக்கு தகுந்தது போல் அந்த யுக்தியோடு வேலை செய்கிறதுங்கிறது இருக்கும் கடவுள் அணுகிறதுல அது அமைஞ்சதுக்கு ஒரு ஒரு நிமிஷமும் நன்றி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் ஸோ இந்த மன உளைச்சலில் இருக்கிறவங்க அவங்க வந்து தாம்பதி உறவுலேயும் கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுக்கு ப்ரமோஷன் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தடைப்பட்டு போகிறது அவங்க தன்னை பற்றி உயர்வான விஷயமா நினைக்கிறது இல்லை ஒரு விஷயம் எடுத்து ஒரு பிரச்சனை இருக்குது முடிவே சொல்லாமல் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் சொல்லுவாங்க அது அவங்க மனைவியோ குடும்பத்திற்கும் ரொம்ப இரிட்டேட் பண்ணும் ஒரு முடிவு எடுத்து தொடர்ந்து ஏன்னா தன் மன கணவன் இன்னார் இப்படிப்பட்டவர் இந்த போஸ்டில் இருக்கவர் சொல்கிறது எவ்வளோ முக்கியமோ இப்படிப்பட்டதெல்லாம் குழந்தைக்கு உள்ளவர் அப்படின்னு சொல்கிறதுல பெருமை உள்ளவளாக தான் ஆக்சுவலாக மனைவி இருக்காங்க அது நடக்காத போது அதை நடக்க வைக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு தாற்குச்சியாக ஒரு லைக் ஒரு ஒரு ஆணின் பின்னாடி சக்ஸஸ்க்கு இருக்க பின்னாடி ஒரு மனைவி இருக்காங்கன்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு பெண் இருக்காங்கன்னு சொல்கிற மாதிரி அப்படி இல்லாம
மலர் மருத்துவம் ஒன்று உபயோகப்படுங்கிறது ஒரு விஷயம் என்ன விதத்தில் மாற்றிக்கலாம்னா சின்ன விஷயம் பண்ணுங்க ரொம்ப சின்ன விஷயம் பண்ணுங்க உங்களுக்கு நீங்களே செய்யக்கூடிய விஷயம் காலையில் நான் வந்து இத்தனை மணிக்கு எழுந்துப்பேன் நீங்கள் முடிவு பண்ணுங்க அத்தனை மணிக்கு கண்டிப்பாக ஒரு மாதம் எழுது பாருங்க உங்களை பற்றி உங்களுக்கே பொறுமையாக இருக்கும் நான் இந்த நேரத்தில் இந்த நேரம் மட்டும்தான் இந்த சோஷியல் மீடியா அந்த மாதிரி விஷயத்தில் இருப்பேன் மற்ற நேரத்தில் இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லுங்க நினச்சிக்கங்க அந்த நேரம் மட்டுமே ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைம் ஒரு ஒரு கிளாஸ் பீரியட் மாதிரி ஆறுலேருந்து ஏழு மணி வரைக்கும் சாயங்காலம் அப்படின்னு ஒரு கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த நேரம் வேறு கண்டிப்பாக எடுக்காதுங்க இப்போ என்ன ஆகும்னா உங்கள் மனைவிக்கு இத்தனை மணிக்கு நான் வீட்டுக்கு வரேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அத்தனை மணிக்கு கண்டிப்பாக வந்துடுங்க இந்த நேரத்தில் இந்த வேலையை செய்யணும்னு நீங்கள் நினச்ச அந்த விஷயத்த டிசிப்ளினாக செய்கிற போது எங்கள் ஹஸ்பண்ட் தெரியுமா சொன்னால் சொன்னபடி நடத்துப்பார் எப்போவுமே அப்படி தான் அப்படின்னு முதல் வார்த்தையை உங்கள் மனைவிக்கிட்ட இருந்து சில மதங்களில் கேட்பீங்க அதே போல தான் ஆஃபீஸ்லையும் கேட்பீங்க வென் ஹி சேஸ் கன்சிடர் இட் டன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு முதல்ல உங்களுக்கு தோணணும் நான் என்னுடைய பேச்சை நானே கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால தான் நீங்கள் இத்தனை மணிக்கு எழுதுக்கிறீங்க நினச்சா நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க நான் இந்த வாரம் முழுக்க ஸ்வீட் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணால் ஸ்வீட்டே சாப்பிடாதீங்க இது உங்களை பற்றி நீங்களே நினச்சி கொண்டு இருக்கிற தன்னம்பிக்கை செல்ஃப் இமேஜ் அப்படிங்கிறது பில்டு பண்ணுறதுக்கு உபயோகமாகும் ஆறுலேருந்து ஏழு நான் யோகாசனம் பண்ணுவேன் இல்லை வாக்கிங் போவேன் ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக அது உங்களை உயர்த்தக்கூடிய செயலாக வச்சுட்டு அதுக்கு ஒரு நேரம் குறித்து கொண்டு அதை செய்யுங்க அது உங்களை பற்றி உங்களுக்கே இருக்கிற அபிப்பிராயத்தை உயர்த்தி கொடுக்கும் முதல் விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் அதனால் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை செய்கிற போது அதை பார்க்கும் விதமே மாறும் ஸோ உங்களோட பொட்டன்ஷியாலிட்டி அப்படிங்கிற திறமை வெளிப்படுதல் அதிகமாகும் அது அதிகமாகிற போது உங்களுடைய சக்ஸஸ்ங்கிற ரிசல்ட் அதிகமாகும் சின்ன விஷயத்தில் ஆரம்பிங்க பெருசாக பட்ஜெட் போட்டு பெருசாக விஷயங்கள் செய்கிறதுக்கு அஞ்சு விஷயம் செய்வேன் இனிமே இப்படி தான் இதெல்லாம் வேண்டாம் ஒரு வாரத்துக்கு நான் ஸ்வீட் சாப்பிட மாட்டேன் ஒரு வாரத்துக்கு நான் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்துப்பேன் வாட் எவர் த டைம் நீங்களே டிசைட் பண்ணிக்கோங்க ஏற்கனவே ஏழு மணிக்கு எழுதுக்கிறதா இருந்தால் அஞ்சு மணிக்கு எழுதுப்பேன் அஞ்சரை மணிக்கு எழுதுப்பீங்க முடிவு பண்ணுங்க கண்டிப்பாக எழுதுங்க என்ன யாராவது என்னாச்சு ஒன்று ஏழு மணிக்கு தானே எழுந்து என்னாச்சு அப்படி கேட்டால் இல்லை நான் இனிமேல் அஞ்சரை மணிக்கு எழுதுகிட்டு தான் முடிவு பண்ணியிருக்கேன் இந்த வாரம் இந்த வாரம் சொல்லுங்கள் ஜாக்கிரதை பார்க்கலாம் அப்படின்னு இது உங்களுக்கு ஏய் பரவாயில்ல நான் நினச்சபடி நான் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிற முதல் எண்ணம் உங்கள் மனசில் விதைக்கப்படுறது அது வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும் அது உங்கள் திறமையை வளர்க்கும் உங்கள் திறமையை வளர்ந்ததுலேருந்து உங்கள் சக்ஸஸ் கிடைக்கும் இது வந்து எவ்வளோ நாள் செய்யலாம்லாம் கிடையாது வாழ்க்கை முழுக்க செஞ்சு விட்டு தான் மூணு மாதம் பீரியடு அதெல்லாம் கிடையாது இஎம்ஐ சிஸ்டம் அதெல்லாம் கிடையாது வாழ்க்கை முழுக்க செஞ்சுட்டே இருக்க வேண்டும் தான் அண்ட் ஐ சே அண்ட் டூயிங் இட் அண்ட் இட் கன்சிடர் இட் டன் செய்தே ஆகிறோம் அப்படிங்கிறது இந்த இந்த விஷயத்தை நீங்கள் செய்து பாருங்கள் அதுவும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால சின்ன வயசுலேருந்தோ இப்போவோ காயப்படுத்தி இருந்தாங்க அதனால் உங்கள் மன உளைச்சலில் இருக்கீங்க உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை குறைவாக இருக்குது அப்படின்னு இருந்ததுனாக்கா கண்டிப்பாக என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேர்ந்து என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சீக்கிரத்தில் அதுலேருந்து நீங்கள் வெளியில் வந்து சந்தோஷமாகவும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவும் நீங்கள் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய விருப்பம் மீண்டும் ஒரு முறை வேறு ஒரு வீடியோடு சந்திக்கும் முறை வணக்கம் கூறி விடைபெறு வருது வாழ்வியல் மருத்துவர் உமா வெங்கடாச்சலம் என்னுடைய ஃபோன் நம்பர் நைன் இது திங்கள் முதல் சனி வரை காலை பத்து மணி முதல் சாயங்காலம் அஞ்சு மணி வரைக்கும் ஃபோன் எடுக்கிறோம் ஞாயிற்றுக்கிழமை லீவு ஏதாவது ஃபெஸ்டிவல் டேஸ் வந்தாலும் லீவு தயவு செய்து மனசுக்கு உபச்சுக்கோங்க ஏதாவது டீட்டெயில் வேணும்னா ஒரு பேப்பர் பேனா எடுத்து வச்சுட்டு ஃபோன் பண்ணுங்கள் சொன்னானுக்கு எழுதிக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை வேற ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் மனம் என்ன மகா சக்தியை உணரக்கூடிய சீரியல் தான் நான் அது போடணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு குணத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு அதை பற்றி அனலைஸ் பண்ணி அதுக்குண்டான குறிப்பு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எல்லா விஷயத்துக்கும் சொல்யூஷன் இருக்குது நம்ம சந்தோஷமான வாழ்க்கையும் அமைதியான வாழ்க்கையும் கண்டிப்பாக வாழ முடியும் மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்